Mersin Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı ikinci birleşimini açıyorum. Sevgi bütün dünyada yaşama anlamlı kılan bir kavram. Sevgililer günü kutlarken sevginin her geçen gün daha da anlamlı olduğu günümüzde kutuplaştırıcı, ayrıştıran bir dilden uzak kalmamız gerektiğini bir kez daha inelemek istiyorum. İnsanların birbirine sevgi diliyle konuşmaya ihtiyaç duyduğunu, bunun toplumun tüm kesimleri ve genel menfaatimize olduğunu söylememe ve bunda biz siyasilerin çok önemli, sorumlu olduğunu hatırlatmaya sanırım ihtiyaç yok. Topluma örnek olmak istiyorsak sevgi dilini terk etmemeliyiz. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı. Unutmayalım ki sevgi dilde başlar, kalpte devam eder. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Medeni kanun kabulüyle ailede kadın erkek eşitliğinin temeli atılmış. Evlilikte resmi nikah zorunluluğu getirilmiştir. Kadınlara istediği mesleğe girebilme hakkı tanınmış. Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın erkek eşit hale getirilmiştir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlamlı sözleri bizim için rehber niteliğindedir. Kadınlarımızın çağdaş toplumda hak ettiği konuma yükselmesi için gerekli tüm adımları atıyoruz. Yerel eşitlik eylem planımızın birinci yılındaki sonuçlarını da bu sebeple sizinle paylaşmak isterim. Eylem planımızdaki geçen ilki 88 maddelik hedefin 11'i pandemi sürecinde yaşanılan olağanüstü durumlardan dolayı gerçekleşememiştir. Ancak zor koşullara rağmen 77 hedefi dairelerimizin başarısıyla gerçekleştirmiş ve yüzde 87 buçuk oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2022 yılında hedeflerimizi gerçekleştirmek için kararlı adımlarla yürüdüğümüzün bilinmesini isterim. Büyük Önder Atatürk'ü şükranla ve rahmetle anıyor. Laik, demokratik çağdaş bir Türkiye'nin esasını ve temelini oluşturan Medeni Kanun Kabulü'nün yıl dönümünü kutluyorum. Çökme ve bina temelinde oluşan sorunlar nedeniyle kullanıma kapatılan Şelale Otel Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından riskli yapı olarak tespit edilmiş. 9 Kasım 2021 tarihinde Tarsus Kaymakamlığı da Büyükşehir Belediyemizi belediyemize yazdığı yazıda riskli yapı tespitine karar verilen yapının yıkılma süresinin 60 gün içerisinde bildirilmesini bizden talep etmiş. Şelale Oteli zemin artı yedi katlı beton arme bir bina. Biz yıkım işlemlerini başlattık. Çalışmalar devam ediyor. Yıkım işi için ihale tarihimiz ihaleye çıkılmıştı daha önce. 24 Şubat 2022. Yani bu ayın 24'ünde yıkım işinin ihalesi yapılacak. Tahmini olarak da Ağustos'un ikinci yarısında yıkım işinin biteceğini öngörüyoruz. Halkın kullanımına açılacak ve içerisinde geniş peyzaj alanların, alanlarının bulunduğu restoran, hediyelik eşya, yüzme havuzu, halkın kullanacağı, sergi salonları ve çok amaçlı salon bulunan simgesel özellikli bir yapı oluşturulmasını hedefliyoruz ve bu sebeple 7 Nisan 2022 tarihinde sonuçlanacak proje yarışmasına daha önce belediye olarak çıkmıştık. Şu anda proje yarışmasının sonuçlanmasını bekliyoruz. Kazanan proje üzerinde uygulama projesini hazırlatıp tahminen 2023 sonuna kadar da bu kompleksi halka açık bu kompleksi çok fonksiyonlu kompleksi Tarsus halkının, Mersin genelde Mersin halkının kullanımına açmak istiyoruz. 20 itfaiye aracını 
e, itfaiye teşkilatımıza kazandırdık. E, bu hafta sonu itibariyle de e, bölgelerine e, gönderdik. E, hizmete aldık. Bu araçların e, özellikleri dar sokaklara girebiliyor olmaları. Daha manevra kabiliyetleri yüksek. Ve çok fonksiyonel araçlar. Üç aracın yaptığı işi bir başına yapabilecek donanıma sahip e, önemli araçlar. E, kaza ya müdahalelerde ya da göçüklerde, depremde, göçük altındaki müdahalelerde de çok rahat kullanılabilecek. Yangına müdahalede e, bulunabilecek e, birçok fonksiyonu bir arada bulunduran araçlar. E, bunun yanında Yine Meski bünyesine 58 e, kamyonet, pickup ve forklift, iki adet de forklift olmak üzere toplam 58 araç parkımıza e, araç kazandırdık. Yine e, cenaze hizmetleri de kullanılmak üzere cenaze nakil aracının sayısını 40'tan 50'ye çıkarttık. 10 yeni araç e, önceki gün itibariyle hizmete alındı. Daha çok Şehirler arası nakillerde bu yeni araçları e, kullanacağız. Yine şu anda 8 adet olan hasta nakili için kullandığımız ambulans sayısını da yeni iki ambulansımızla beraber ona çıkarmış olduk. Toplamda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve iştirakimiz olan MESKİ'ye toplam yeni araç kazandırmış olduk. Mersin'imize hayırlı olsun. Mahmut Bey'in su sayışlarıyla ilgili değerlendirmesi oldu. Bu çalışmalar aylar önce başlıyor. E, bu kararı biz e, yeni vermedik. Doğal olarak e, 2021 yılının başından bu yana hatta 2020 yılında başlattığımız bir çalışma nihayete erdi. Çünkü bunun e, kararını aldık. E, alım e, prosedürlerini yerine getirdik. Ve yeni yıl itibariyle de bu saatler eskileriyle değiştirilerek e, yenilenmeye başladılar. Uzaktan okumalı sayaçlarımızı pilot olarak sizin de dediğiniz gibi Menteş'ten başlattık. Bunun yanında Kuzeykent, Piri Reis. Ancak bu üç noktada sadece Menteş mahallesinde 3247 abonenin sayacı değişti. Karar eski almış bir karar. Uygulama yeni olunca öyle bir döneme denk geldi ki her şeyin ateş bağısı oldu. Herkesin e, hayat pahalından şikayet ettiği bir döneme denk geldi. Elektrik faturalarının yanında bir de su faturalarına bu e, ilavelerin ben, bence de uygun görülmedi. Zaten hemen müdahale ettim. Biz zaten yasal olarak bu sayaçları e, değiştiriyoruz belli bir süre sonra değiştiriyoruz. Arızalıysa ya da belli bir ekonomik ömrünü tamamlamışsa. Burada da yaptığımız işlem şu. Bu sayacın piyasa fiyatı 605 TL. 605 TL almışız. Akıllı sayaç. Uzaktan okuyabiliyorsun, suyu kesebiliyorsun, verebiliyorsun. Arıza varsa görebiliyorsun sistemde. İki yıldan az e, süreli aboneler için zaten biz bedel almıyoruz. İki ile yedi yıllık sayaçlar için onun amortisman ortalama amortismanını e, düşüyoruz. Hani siz dediniz ya on yılda bir değiştirilebilirsiniz. Biz zaten onu hesap ediyoruz. 605 lirayı biz ödüyoruz. Sayacınız yedi yıllığa kadarsa iki ile yedi. Sıfır iki ise para vermiyorsunuz. 119.77 TL alıyoruz. Eğer 7 yıl üzeri ise 239.54 TL alıyoruz. Ben de olayı duyar duymaz tahmin, takribi dedim ki maksimum ödeyecek olan 240 lira öder. 8 aya bölerseniz 30 lira da e, yazarsanız 3, 8, 24, 8 ayda bitirirler. Hani bu 10 ay olmuş, 12 ay olmuş. Onlar çok mesele değil. Yine arkadaşlar çalışırlar. Tamam diğeri de zaten yani 7 yılı geçmemişse 119 lira e, yani çok düşük bedel yani ben de bu rahatsızlığı zaten duyar duymaz ben de rahatsız oldum ama benim bu kararı verme sürem 12 ay önce 12 ay önce ben 
e, Ocak 2022'nin başında bu kadar her şeyin el yakacağını tahmin edemezdim siz de takdir edersiniz. Durum bundan ibarettir. Üzerinde yine bakalım yani sistem olarak çünkü bunun şu anda da e, değiştirme işlemini durdurduk. Çünkü sistemde değişiklik yapacağız. Çünkü dijital ortamdan takip ediliyor. Programı değiştirmemiz lazım. Biz tabii ki vatandaşımızın e, üzerine bir yük gelmesin diye arzu ediyoruz. Onun için de zaten bedelini biz ödüyoruz. Biz e, 20 bin saat değişecek. Bu bir e, teknolojik adımdır. Bir çıta yükseltmesidir. Onun bedelini kurum ödüyor. Bunu biz tüketiciye yansıtmıyoruz. Mekanik saat ücreti üzerinden yani normal zorunlu değiştirecek adam onun üzerinden sadece siz bana onu öde diyoruz. Biz o mekaniği alacağız. Üstünü biz tamamlıyoruz ama daha teknolojik uzaktan okumalı saat takıyoruz.